മേറ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റേഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു റേഡിയോയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയേണ്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗസിൻ കണ്ടൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള റേഡിയോയിലാകുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായും റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കും റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നും മറ്റൊന്ന് നോൺ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് യെസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം ക്ലാസ് തുടരാം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നും മറ്റൊന്ന് നോൺ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നും ന്യൂസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളും ന്യൂസ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും സാധാരണ നമുക്ക് റേഡിയോ എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഒരു മ്യൂസിക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഓടി വരാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോ വാർത്തകളുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ വാർത്താ പ്രോഗ്രാമുകളും വാർത്ത അല്ലാത്ത മറ്റു വാർത്തേതര പരിപാടികളുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഈ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അല്പം കൂടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡിവൈ ഇനി ആദ്യം പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ചെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനാണ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനെ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഒരു ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത് പ്രധാനമായിട്ടും വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ വരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാർത്തകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രധാന ആ അവറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ മണിക്കൂറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്തകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വരുന്ന മേ പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ബുള്ളറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അവറിലും സംഭവിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓരോ അവറിലും ചെയ്യുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറിലും ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളെയാണ് വാർത്താ പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും കടന്നു നോക്കാം In the early days of radio, there, are, uh, there was seldom more than one bulletin a day. That is, in the past, there was one of the things that happened in the past. There was one of the things that happened in the past. There was one of the things that happened in the past. There was one of the things that happened in the past. There was one of the things that happened in the past. There was one of the things that happened in the past. But in the past, what happened in the past? many stations today have several long bulletins in in
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ന്യൂസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന വാർത്താ പരിപാടിയാണ് റേഡിയോ ബുള്ളറ്റിൻ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വൽ ടു ഗീവ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റോറി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റോറി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈ വാർത്തയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ പിരമിഡ് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികളെല്ലാം ആദ്യം പറയും പിന്നെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ അവസാനവും പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇന്ന് റേഡിയോ ന്യൂസുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ന്യൂസ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഓർഡറിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ആഡ് ടു വെറൈറ്റി ആൻഡ് ബാലൻസ് ടു ദ ബുള്ളറ്റിൻ എസ് എ ഹോൾ ഈ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലും പിന്നെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും അവസാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഏതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ന്യൂസ് എഡിറ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെയുള്ള മാഗസിന സോറി റേഡിയോക്കകത്തുള്ള ന്യൂസ് എഡിറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഇനീഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതായത് റേഡിയോയിൽ വരുന്ന ന്യൂസ് പരിപാടികളെയാണ് ന്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ അവറിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസുകളെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് റേഡിയോ ന്യൂസ് റീലാണ് അടുത്തത് റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് രണ്ട് മാർക്കിലാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാഗസിൻ റേഡിയോ മാഗസിൻ പ്രോഗ്രാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് മാഗസിൻ പ്രോഗ്രാം റേഡിയോ ന്യൂസ് മാഗസിൻ പ്രോഗ്രാം മാഗസിൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം അതിനകത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വരണം ഇത് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറും അതുപോലെ മാഗസിൻസും കമ്പയർ ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും മാഗസിൻസ് ഇറങ്ങാറുണ്ട് അത് ആ മാഗസിനിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ മാഗസിനിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ആഴ്ചയിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ര ഒരു മൂന്നോ നാലെണ്ണമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പിന്നെ ന്യൂസല്ല ഒരു അവറിലും വായിക്കില്ല വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയോ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുള്ളത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമാണ് ന്യൂസ് റീൽ വരുള്ളൂ ന്യൂസ് റീലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ ഈ ന്യൂസ് റീൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗസിൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അതിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമേ ഇത് ഈ റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ആ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മാഗസിൻ പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് പറയണം രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമാണ് അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം പിന്നെ ആ
ഇൻ റേഡിയോ കവറിംഗ് മേജർ കറൻറ്റ് ന്യൂസ് ഇഷ്യൂസ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഇഷ്യൂസിന് ആ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകളെ ന്യൂസ് ഇഷ്യൂസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വൺ ഓർ ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ മാത്രമാണ് ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് സൗണ്ട് കട്ട്സ് ഓൺ കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് സൗണ്ട് കട്ട്സ് റെലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കണ്ടംപററി വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സൗണ്ട് കട്ടുകൾ സൗണ്ട് കട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള പിന്നെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ബൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പറയുന്ന അതേ സംഭവത്തെ ഇപ്പോൾ വാർത്ത വായിച്ച് ഒരാൾ ഒരു ആങ്കർ ഇരുന്നിട്ട് വാർത്ത വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ചെറിയൊരു ഇൻ്ററപ്ഷൻ ഉണ്ടായി നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണാണ് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ തിരിച്ച് വന്നില്ലേ ഓക്കെ ആയില്ലേ ഓക്കെ കമോൺ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് സൗണ്ട് കട്ട്സ് സൗണ്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന അതേ സംഭവം അതേപോലെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ആ സൗണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഈ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്ക് ചേർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുത്തിട്ട് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുക പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വാക്ക് അത് ആ പറയുന്നത് അതേപടി എടുത്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ റെലവൻറ്റ് സൗണ്ട് കട്ട്സ് അവരുടെ ആക്ച്വാലിറ്റീസ് എന്ന് ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് സൗണ്ട് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വോയിസ് കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും of current affairs with brief introduction and conclusion by the narrator appo ee sound cut gal kodukumba sound cut endanallo manasilayallo ee aalukal parayna ee sambhavangal aa ivaye parasparam connect cheyan vendittu oru introduction aaru kodukum narrator kodukum idinu oru ee program il oru narrator undayirikkum aa narrator kodukum ennittu oru conclusion narrator kodukum appo anganeyana ee program il style ennu parayunnathu അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവത്തെ പറയായിരിക്കും അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തുന്നി ചേർത്തിട്ടുള്ള പരസ്പരം തുന്നി ചേർത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ എന്താ പറയുക റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ റെക്കോർഡ് ആക്ച്വാലിറ്റി ആൻഡ് സച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് റെക്കോർഡഡ് ആക്ച്വാലിറ്റി ആൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആക്ച്വാലിറ്റി ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞില്ല സൗണ്ട് ബൈറ്റുകൾ അങ്ങനെ ആക്ച്വാലിറ്റി എന്നതിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൗണ്ട് ബൈറ്റുകൾ ആൻഡ് സച്ച് അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെയുള്ള ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും പീപ്പിൾ ക്യാൻ ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് വിത്ത് പീപ്പിൾസ് ക്യാൻ ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പം പെട്രോൾ വില വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് ആളുകളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ സംസാരം ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടിനകത്ത് ആ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ കമൻറ്റിനുള്ള ടൈം ഞാൻ തരാം അപ്പം നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം യെസ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് അതുപോലെ സൗണ്ട് ബൈറ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് സ്റ്റോറികൾ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് റേഡിയോ ഫീച്ചറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്താണ് റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ആക്ച്വൽ ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ നമ്മളതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിവരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡി തന്നെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ നമ്മുടെ റീഡേഴ്സിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ റിയൽ ഇഷ്യൂ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ പ്ലേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ഇവൻ്റ് ആവാം അങ്ങ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വാര്യം കുന്നൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു അതൊരു ആക്ച്വൽ പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് അത് സംഭവിച്ചൊരു വിഷയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവി ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലേസിനെ യഥാർത്ഥ പ്ലേസുകളെ കുറിച്ച് അവയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ച് അവയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവയെ ലിസണേഴ്സിന് പിന്നെ വേണ്ടി സ്റ്റോറി ആക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് എന്തിനെ ബേസ് അപ്പം ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിയൽ ഇഷ്യൂസ് റിയൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിയൽ ഇഷ്യൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ത് റിയൽ എന്നുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കെട്ടുകഥകളല്ല ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഊഹിച്ച് സങ്കല്പിച്ച ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഹാവ് ഓൺലി സൗണ്ട് ദ ഹ്യൂമൺ ഓൺലി ദ ഓൺലി സോറി റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഹാവ് ഓൺലി സൗണ്ട് റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് എന്താണ് വെറും സൗണ്ട് മാത്രമേ നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആവുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെലിവിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റും അയാളെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ആ അയാളുടെ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ റേഡിയോക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ അത് കാതിൻ്റെ മാധ്യമമാണ് കാതിൻ്റെ മാത്രം മാധ്യമമാണ് അല്ലേ കേട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൺ വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സൗണ്ടിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് അതായത് ഒരു കസേര നീക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ് പോകുന്നൊക്കെ സൗണ്ട് അങ്ങനത്തെയുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഹ്യൂമൺ വോയിസ് ചേർക്കും റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേർക്കും ഹ്യൂമൺ വോയിസ് ചേർക്കും മ്യൂസിക് ചേർക്കും സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ചേർക്കും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നത് Uh, covering a particular topic in some depth based on a real sound and real people and their views and experiences uh, covering a particular topic edengil or particular rightilla or otta topic mathrana ee radio documentary il edukkunnathu ar otta topic mathra edukkunnu some depth based depth based nanale aalathil arangi chennu padichittulla oru avadharan aayirikkum idinathu undayirikka on real sound uh, and real people and their views and experience dinathu parayna aalukalakka mikkavarum real aayittulla aalukalum sthalangalum okke aayirikkum mikkavarum nalla aalukal enna aayirikkum undavuga chila sandarbhangal endiyum pinne appo marichu poya aalu namukku veendum kondu varan sadikkilla appo aa sthanathekku act cheyan vendiittu nammal oru aale place cheyidu aale kondu parayipikkunna oru parivadi cheyarundu ആൻഡ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വ്യൂസ് അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും ദ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്
പക്ഷേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു കൗതുകമുള്ള രൂപത്തിൽ കേട്ടിരിക്കാൻ കൗതുകമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ ഒരു കഥ പോലെയോ മറ്റൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കറൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളെടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിന് താഴെയാണ് ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ടോക്സും റേഡിയോ ടോക്സും റേഡിയോ ഡിസ്കഷൻസും പക്ഷെ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അതിൽ ചെറിയൊരു പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലേ ഔട്ടിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയതാണ് റേഡിയോ ടോക്സ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇവ രണ്ടും ഈ കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സബ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഫീച്ചറിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആൾ വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി അതായത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളിന്ന് നടക്കുന്നിടത്തും കാണുന്നിടത്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രോഗ്രാമിനെയും നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും എന്ത് പ്രോഗ്രാമിനെയും നമുക്ക് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതായത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് റേഡിയോ ടോക്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് റേഡിയോ ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ടോക്സ് റേഡിയോ ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഈസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു സ്പീക്ക് സെവൻ ഓർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഓൺ എ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് കറൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും കറൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കണ്ടംപററി അല്ലെങ്കിൽ സമകാലീന പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആളെ റേഡിയോയിലേക്ക് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും എന്ന് റേഡിയോ നിലയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അവിടെ ഒരു ആങ്കർ കൂടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആര് കൊടുക്കും ഈ ഒരു നരേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റർ മോഡറേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ വഴിയില്ല ഒരു ആങ്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആങ്കർ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കും ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ സംസാരിക്കും ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റൊക്കെ സംസാരിക്കും ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റൊക്കെ അത്രയും സംസാരിച്ച് നിർത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഈ ആങ്കർ ഇടപെടും എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഷയമോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് ഇയാൾ വീണ്ടും ഇടപെടുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വീണ്ടും സംസാരം അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ റേഡിയോ ടോക്സ് എന്ന് പറയും ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ മാത്രമാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാം ദിസ് ഫോളോഡ് ബൈ അതായത് ഈ ആറ് ടു ഏഴ് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം ആദ്യം സംസാരിക്കും ദിസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ടോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഹിം ആൻഡ് നരേറ്റർ ഇതിനെ തുടർന്ന് ആങ്കറും ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ടോക്ക് നടക്കും ആ ടോക്ക് നടന്ന് ആ ടോക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോ അടുത്ത വിഷയമോ അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഭാഗം പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ടൈം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് യൂഷ്വലി ലാസ്റ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഈ ഒരു ഈ റേഡിയോ ടോക്സിൻ്റെ ടൈം നീണ്ടു പോവാറുണ്ട് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹിയർ ഈസ് ടു ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ ഓൺ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഷ്യൂ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ
അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആങ്കർ കയറി ഇടപെടും ആങ്കർ കയറി ഇടപെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ലോകവ്യാപനം ഇപ്പം ലോക ഈ രോഗവ്യാപനം ലോകത്താകമാനം പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിക്വേഷൻ നടപടികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കും അടുത്തത് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രോഗം വന്ന് മാറിയ ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോക്കാണ് സംസാരമാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഡിസ്കഷൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും അവിടെയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകളെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മൾ അന്തിച്ചർച്ചകൾ പിന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അന്തിച്ചർച്ച മീൻസ് ന്യൂസ് അവർ പോലെ പ്രൈം ടൈം പോലെയൊക്കെ പ്രൈം ടൈം പോലെയൊക്കെയുള്ള ടെലിവിഷനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ടല്ലോ അത് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റുഡിയോകളിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത പ്ലേസിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും അവിടെ വെച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു മോഡറേറ്ററുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ഡിസ്കഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാകും മിക്കവാറും ഇലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ടോപ്പിക്കും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺസ് ഈസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ടോക്ക് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ എ പാറ്റേൺ ഓഫ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ഒന്നിലധികം ആളുകളെ ഇതിനകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവർ ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും എവരി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഷെയർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ വ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വ്യൂസ് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും റേഡിയോ ഡിസ്കഷൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൺ റേഡിയോ ഡിസ്കഷൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ വെൻ ദെയർ ആർ സോഷ്യൽ ഓർ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് മേ ബി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഇത്തരം പരിപാടികൾ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രിക്വേഷൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വിലകളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈക്ക് ഈ ഹൈക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്താം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഒരു എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ധ ഇന്ധന വില നമുക്ക് പറയാം സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ ബാധിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുക ജേർണലിസം ടെക്സ്റ്റ് മലയാളം അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് പ്ലീസ് ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ ടൈം തരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാം മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ഇത് കമൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കല്ലേ കമോൺ അത്തം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരം നമ്മൾ ഇത്തരം സമയങ്ങളിലാണ് ഈ റൗണ്ട് ടേബിൾ ചർച്ചകൾ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് ദ പ്രസൻ്റർ പ്ലേസ് ദ റോൾ ഓഫ് മോഡറേറ്റർ ഈ അവിടെ ഈ പ്രസൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മോഡറേറ്ററുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മോഡറേറ്ററുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ
ആരംഭിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഭാഗം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള സമയം കൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് പുറത്ത് പോയി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു എബൌട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടെങ്ങാനും അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി സംശയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂനിസ് സാറ് നമ്മുടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള യൂനിസ് സാർ എത്തിയത് താനൂർ സ്കൂളിലെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യാം റേഡിയോ ടോക്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റേഡിയോ ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഭാഷണമല്ല വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറൻ്റായിട്ട് ഒരു വിഷയം ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അത് അതിനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് അത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ കോവിഡുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആ കോവിഡിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആങ്കർ ചോദിക്കും ആങ്കർ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് കൂടുതൽ സമയം മെജോറിറ്റി ടൈം ആർക്ക് സംസാരിക്കും ഈ ഇൻവെറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റിന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കൊടുക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ടോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആങ്കർ ഒന്ന് അതിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും വിഷയം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഈക്വൽ ഏകദേശം ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള രീ രൂപത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ അവർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് മെജോറിറ്റി ടൈമും ഈ ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ദൻ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പിന്നെ റേഡിയോയിൽ കാണുന്ന ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് അതായത് ഓരോ അവറിലും ചില റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് അരമണിക്കൂറിലും ആ അരമണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഇവൻറ്റുകളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഇവൻറ്റുകളെ വാർത്തയാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒരു മണിക്കൂറിലും വാർത്തകളുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേവരെ അതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് റേഡിയോ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ ക്ലാസ്സില്ല കേട്ടോ മൺഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നാളെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ദൻ ബുള്ളറ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റെന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് റീൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണേ റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗസിൻ പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ പ്രധാന ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എടുത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വരെ വാർത്തകൾ എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയൊക്കെയാണിത് മിക്കവാറും ഒരു തവണയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുനർ പ്രക്ഷേപണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയായിട്ട് നൽകുന്ന പ്രോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് റേഡിയോ ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂസ് റീലിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആ ന്യൂസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിലേക്ക് കടക്കുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കടന്നു ചെല്ലും അപ്പോൾ ആ ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സൗണ്ട് ബൈറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്ത
ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് രണ്ടാമത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് മാത്രമേ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയണം പിന്നെ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വാർത്തകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണം ഒരുപാട് വാർത്തകളൊന്നും എല്ലാ വാർത്തകളും ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ വാർത്തകളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തില്ല കുറച്ച് വാർത്തകൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്ച്വാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ബൈറ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസ് റീലിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അറുപത്തൊന്ന് പേരുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് കാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇല്ലാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ചുവന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ മുകളിലെ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നോട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു നോ ഡൗട്ട്സ് എനി ബഡി ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് റീലും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ മനസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് മൺഡേ ആണ് മൺഡേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും അടുത്ത മൺഡേയിലാണ് ഇനി ക്ലാസ് ഉള്ളത് സൺഡേ നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല നോൺ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസും പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പറയാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ അതും കൂടെ പറയാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഓക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് താങ്ക് യു